Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Jadi untuk sesi pada kali ini, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu dan kita dalam bab 7 tingkatan 3 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Jadi untuk sesi pada kali ini, kita akan sentuh mengenai 7.4 iaitu kesan penentangan masyarakat tempatan dan ini merupakan tajuk terakhirlah dalam bab 7 ni. Jadi tanpa buang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Bila kita bercerita mengenai kesan, kesan penentangan masyarakat tempatan sebenarnya, kita akan lihat kepada uh, dua lah iaitu uh, satu kesan terhadap pentadbiran British dan satu lagi adalah kesan kepada masyarakat tempatan. Jadi uh, di sini kita akan tengok pada dua-dua pihak. Uh, satu dalam pentadbiran British dan satu lagi kepada masyarakat tempatan. Jadi kita tengok dulu kesan yang pertama iaitu kesan terhadap pentadbiran British. Dalam kesan dalam pentadbiran British ni sebenarnya dia ada empat kesan eh. Ah yang pertama ialah kerugian akibat peperangan. Nanti cikgu kita tunggu through lah satu persatu. Dan yang kedua ialah British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. Dan yang ketiga ialah British nanti akan merombak semula skim penempatan pegawai. Dan yang akhir sekali yang keempat ialah pemantapan kuasa barat aa, sama ada di Tanah Melayu, di Sarawak maupun di Sabah. Jadi kita pergi satu persatu sekarang. Kita lihat dulu aa, kesan terhadap pentadbiran British yang pertama iaitu kerugian akibat peperangan. Okey, peperangan yang berlaku tak kiralah mana-mana peperangan pun sebenarnya memang membawa banyak kerugian kepada negara yang terlibat. Jadi sama juga di sini, apabila berlaku peperangan ni, apa yang berlaku eh kesan terhadap pentadbiran British ialah British telah kerugian sebanyak 100,000 pound sterling dalam perang Nani. Ah perang Nani je dia dah rugi 100,000 pound sterling dan British juga telah membelanjakan 400,000 pound sterling dalam Perang Perak. Dan British juga turut mengalami kerugian sebanyak 7,000 pound sterling dalam Perang Pahang. Di sini kita lihatlah kerugian yang sangat besar yang terpaksa British tanggung untuk menangani penentangan masyarakat tempatan. Dan itu untuk kerugian akibat peperangan. Manakala yang kedua ialah British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. Ah ini kita rujuklah kepada peristiwa apa? Persiwa JWW Bush. Apabila JWW Bush ni merupakan residen yang pertama dilantik di Tanah Melayu. Dan dia dilantik di Perak. Ha, residen pertama di Tanah Melayu ni adalah residen yang dilantik di Perak iaitu melalui perjanjian pangkuh dan memboleh, dan menyebabkan ha, JWW Bush ni dilantik di sini. Ha, malang sekali. J.W. Bush ni sebenarnya dia ni adalah kita kata yang uh, tidak fasih berbahasa Melayu dan dia tidak menguasai ataupun tidak memahami adat resam tempatan. Uh, tiba dia dilantik menjadi apa? Residen di tanah Melayu. Uh, jadi akibat disebabkan oleh dia tidak memahami uh, ataupun menguasai adat resam tempatan uh, nanti menyebabkan akhirnya apa? Dia telah dibunuh oleh penduduk tempatan. Sebab apa? Sebab dianggap dia telah mencabuli adat resam tempatan tu. Jadi penduduk tak puas hati dengan dia kan? Ha, jadi terus dia ha, kemudiannya telah dibunuh. Ha, jadi daripada insiden tu sebenarnya, ha, tu kita kata British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. Jadi British telah melantik eh, residen yang lebih berpengalaman, yang bijaksana, yang mesti fasih berbahasa Melayu dan pandai mengambil hati dan menguasai adat resam tempatan. Ha, ini pegawai yang akan dilantik lah, residen yang akan dilantik mesti mempunyai kriteria ni. Dan yang kedua, British telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri iaitu MMN ni di mana ahlinya nanti dilantik oleh Sultan setelah dicadangkan oleh Residen. 
Dan yang ketiga ialah Majlis Mesyuarat Negeri ini dia akan menjadi badan penasihat sultan lah dalam menuluskan perintah ataupun peraturan sultan dalam Majlis Mesyuarat. Jadi ini ya bagaimana kesan yang kedua ni di mana British lebih berhati-hati dalam pentadbiran di uh, negara kita. Okey, kemudian kita pergi pula kesan yang ketiga iaitu British telah merombak semula skim penempatan pegawainya. Okey, kita lihat eh, macam mana British dia merombak semula ni. Pertamanya, penempatan pegawai British di negeri-negeri Melayu ni mestilah mengetahui adat resam ataupun adat istiadat Melayu. Ha, kan yang tadi kita dah cerita tadi lah. Ha, disebabkan oleh festival sebelum ni berlaku. Dan yang kedua, British telah menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kansa. Ha, ni Kolej Melayu Kuala Kansa ni di Perak pada tahun 1905. Kolej Melayu Kuala Kansar ni ditubuhkan ni adalah untuk apa? Untuk memberi pendidikan Inggeris lah kepada uh, anak-anak raja kita dan anak golongan bangsawan. Jadi melatih mereka jugalah secara langsung di dalam pentadbiran. Dan yang ketiga, British telah memberi peluang eh, kepada aristokrat Melayu untuk menyertai perkhidmatan awam tanah Melayu. Atau kita kenali dia sebagai Melayan Civil Service ataupun MCS. Kan? Dan yang keempatnya, British juga telah menubuhkan perkhidmatan takdir Melayu yang kita kenali dia sebagai Malay Administrative Service iaitu MAS. Di mana uh, dalam uh, MAS ini, mereka akan melibatkan orang Melayu di dalam pentadbiran kerajaan. Ha, jadi itu nampak dia merombak semula skim penempatan pegawai di mana terdapat juga orang Melayu di dalam pentadbiran kerajaan di samping memberi peluang kepada aristokrat Melayu ni untuk menyertai perkhidmatan awam di tanah Melayu ni. Jadi itu uh, kesan yang ketiga. Manakala kesan yang keempatnya ialah pemantapan kuasa barat. Akibat daripada sini kita lihat British telah berjaya menguasai seluruh negeri Melayu. Itu satu. Dan yang kedua ialah uh, dinasti Brook. Dinasti Brook ni telah berjaya meluaskan pengaruh dan wilayahnya di Sarawak dan akhir sekali untuk di Sabah pula Borneo Utara iaitu SBUB di mana SBUB mula menguasai Sabah pada waktu ni. Ha, jadi kita lihatlah British menguasai seluruh negeri Melayu, Dinasti Brook menguasai Sarawak dan SBUB menguasai Sabah iaitu atau kita kenali dia juga sebagai Borneo Utara. Jadi itu kesan eh, terhadap pentadbiran British. Jadi kita lihat pula kesan terhadap masyarakat tempatan. Ha, ada tiga kesan eh, terhadap masyarakat tempatan ni. Yang pertama ialah kita akan lihatlah kesan terhadap pemerintah dan pembesar tempatan. Apa berlaku kepada pemerintah dan pembesar tempatan ni? Dan yang kedua kita akan lihat pula dari segi kesannya kedudukan raja dan pembesar Melayu yang mula kemudiannya diberi perhatian kemudiannya. Dan yang ketiga ialah perjuangan masyarakat tempatan ni sebenarnya menjadi inspirasi lah kepada perjuang kemerdekaan tanah air kita. Okey, kita pergi satu persatu dulu. Kita tengok dulu yang pertama iaitu kesan terhadap pemerintah dan pembesar tempatan. Kesannya ialah kita akan dapat lihatlah di mana pembesar tempatan nanti akan kehilangan jawatan dan kedudukannya. Di sini contoh kita dapat lihatlah contoh macam Dul Said di Nanning ha, hilang kawasan untuk apa memungut cukai di Nanning begitu juga dengan Datuk Bahman dan juga Syarif Masahu dan kemudiannya kita lihat pula yang kedua yang kedua kehilangan nyawa di sini dilihat di mana Datuk Maharaja Lela telah dikenakan hukuman gantung sampai mati apabila uh, beliau terlibat di dalam pembunuhan JWW Birch. Selain daripada itu, kita nampak rentap apabila rentap kalah di dalam uh, peperangan ni dan kemudiannya beliau meninggal. Dan Mat Saleh dan Tok Janggut pula terkorban di dalam pertempuran. Jadi itu eh, kehilangan nyawa. Manakala yang ketiganya ialah ramai yang telah dibuang negeri. Term Ha, contoh yang telah dibuang negeri iaitu Sultan Abdullah yang merupakan Sultan Perak pada waktu ini telah dibuang negeri. Raja Ismail, kemudian Ngah Ibrahim dan Haji Abdul Rahman Limbong. Ha, mereka ni adalah contohlah di mana British telah mengenakan hukuman telah dibuang negeri. 
Okey, untuk kesan yang keduanya ialah kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. Ha, jadi di sini kita lihat di mana British telah mula memperkenalkan Durbar. Apa dia Durbar ni? Ha, Durbar ni kita kata dia telah memberi peluanglah kepada Sultan, ahli mesyuarat negeri dan pembesar Melayu untuk menyuarakan pandangan mereka dengan bebas. Malah persidangan majlis mesyuarat negeri ini telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi persidangan dan juga telah menggunakan tulisan Jawi dalam surat menyurat. Okey, jadi ini ya, ini kesan yang kedua, kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. Dan akhir sekali ialah yang ketiga di mana perjuangan masyarakat tempatan ini sebenarnya telah menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air di mana ini dilihatlah keberanian mereka eh, dalam menjadi inspirasi kepada pejuang bangsa. Malah perjuangan mereka ni juga sebenarnya memberikan semangatlah kepada pejuang kemerdekaan. Jadi itu kan eh, kesannya ada tiga kesan tu iaitu kesan terhadap pemerintah dan pem, uh, pembesar tempatan iaitu yang kedua kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian dan yang ketiga kesan terhadap masyarakat tempatan ialah menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air kita. Itu saja perkongsian uh, yang cikgu boleh berikan pada kali ini. Dan uh, cikgu harap perkongsian kita pada sesi ini bermanfaat untuk kamu. Dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Okay, so sekian. Terima kasih. Bye.